வெல்கம் டு என்எஸ்சி சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாபேரிட்டி பாபேரிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கூலிங் ஃபிஷ்ஷு இது வந்து வைல்டு பாப் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ரைட் சைடில் வந்து ஃபீ மேலு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபீமேலு ஜென்ரல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலுக்கு கலர் இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு கலர் இருக்காது இது ஒரு ஸ்கூலிங் ஃபிஷ் அதாவது குரூப்பாக இருக்கும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஷஸோட குரூப்பாக இருக்கக்கூடியது நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா குரூப்பாக பிடிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு செட் ஆகும் இப்போ நான் எனக்கு கிடைச்சது வந்து இவ்வளோ தான் இது வந்து வளர்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி குரூப்பாக வைக்கணும் அப்புறமேட்டு இதோட பூ ப்ரொடியூசிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சீக்கிரமாக க்ளவுட் ஆக்கிறது தண்ணியை அதனால் இந்த மாதிரி ராக் செட்டை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்புறமேட்டு இதோட இதோட ஸ்கூலிங் நேச்சர் பார்த்திங்கன்னா செமி அக்ரெசிவ் அதாவது நிப்பிங் பண்ணுவோம் நிறையா அதனால் சின்ன ஃபிஷஸ்லாம் இது கூட விடாமல் நிப்பிங் பண்ணுற ஃபிஷஸ் இது கூட விட்டிங்கன்னா இது வந்து கே அதை வந்து டாமினேட் பண்ணாது டாமினேட் பண்ணாது அந்த ஃபிஷஸுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஷஸோடு வைக்கும்போது நல்ல குரூப்பு சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகும் இது ப்ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாளில் முட்டை விட்டுருச்சுன்னா சப்போஸ் நீங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்து ரெண்டு நாளில் முட்டை விட்டுருச்சுன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முட்டை எல்லாமே பொறிஞ்சிடும் சீக்கிரமாக பொறிஞ்சிடும் முட்டை அது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எக்ஸ் வரைக்கும் லே பண்ணும் சின்ன சின்ன எக்ஸ் தான் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைன்னா அதுவே சாப்பிட்றோம் அப்புறமேட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ்ஜும் சாப்பிடும் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடும் பெல்லச்சும் கொடுக்கலாம் லைவ் ஃபுட்டும் கொடுக்கலாம் அதாவது இன்னொரு மீனை கூட அறுத்து கொடுக்கலாம் அது சாப்பிடுது நான் கொடுத்து பார்த்தேன் சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக இது ஏன்னா ஆயிலில் இருக்கிறது அதனால் எதை வேணால் சாப்பிடும் இது வந்து ஸ்கூலிங் நேச்சரில் பார்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தனியாக பார்க்குற ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா பயந்துகிட்டு இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் நிறையா வைக்கணும் ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் நிறையா வச்சிங்கன்னா இது உடைய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஒரு வாட்டர் கண்டிஷனுக்கு எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனுக்கும் சூட் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைடிங் ஸ்பாட் அதிகமாக வே விரும்புவோம் ப்ள பிளான்டேஷன் டேங்க் வைக்கிறது ரொம்ப உங்கள் இஷ்டம் வைக்க பிளான்டேஷன் டேங்க் வச்சா அது எக்கி லே பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் மற்றபடி இது ஒன்றும் அந்தளவுக்கு மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக க்ளவுட் ஆக்கிரும் அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் மற்றபடி இது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப பெருசாக வளரும் க ஒரு கையளவுக்கு வளரும் அதாவது உங்கள் விரல்லேருந்து அந்த ஜாயிண்ட் நுனி வரைக்கும் வளரும் பெருசாக இதுவே நல்லா பெருசாக இருக்குது இந் இதோட கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக வளரும் இந்த டேங்கோட அளவுக்கு பெருசாக வளரும் இந்த டேங்க் சின்ன டேங்கு தான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்குன்னு வச்சுருக்கேன் இந்த டேங்க் அளவுக்கே பெருசாக இருக்குது கல்லணையில் பார்த்துருக்கேன் சப்போஸ் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப் திட்டு டேப்லெட்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோஸில் கல்லணை அந்த அடியில் நீந்தி போகிறதில் இந்த மீன் தான் நிறையா இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுங்க எல்லோரும் அப்புறமேட்டு இது வந்து ஒரு நல்ல ஹார்டியான ஃபிஷும் கூட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கையிலலாம் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா வழ வேணான் இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சாகாது இது மோஸ்ட்லி எல்லா வாட்டர் கண்டிஷனுக்கும் சூட் ஆகும் இதில் என்ன ஒரு ட்ராபேக்னா இது வந்து மூணு நாளுக்குள்ளே தண்ணியை க்ளவுட் ஆக்கிடுது இந்த மாதிரி மோட்ரு மோட்ரு பம்ப்பு எதுவுமே இல்லாமல் வச்சுருந்தா அதனால் இது கொஞ்சம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மற்றபடி இது கூட வந்து சின்ன ஃபிஷஸ்லாம் விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்றோம் அதனால் இது வந்து பெரிய ஃபிஷஸோடு வைங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணால் ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் அதிகமாக விரும்பும் அதனால் ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் வச்சு இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதுவாக கொடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுவே தனியாக ஓரமாக ரெண்டு ஓரமாகவே இருக்குது இது அதாவது எப்படி ஹைடிங் ஸ்பாட் கொடுக்கணுன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கொட்டாங்குச்சியை நல்லா பேர்ன் பண்ணி அதை சுற்றி இருக்கிற நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி அதாவது உள்ளே போயிட்டு வெளில வர மாதிரி ஒரு நல்ல ஹோ கேஜ் மாரி ஹோல் கொடுத்திங்கன்னா அந்த ஆஃப் கொட்டாங்குச்சியில் கொடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதை தண்ணியில் வச்சிங்கன்னா அழகாக உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கும் சாப்பிட்ணுன்னு நேரத்தில் மட்டும் வெளில வந்துட்டு சாப்பிட்டு போயிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்
thank you for watching and keep watching